ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചയിലെ അവതരണം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അവബോധമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയങ്ങളും ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റുകളും വാർത്തകളിൽ നിറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ തരമില്ലല്ലോ ഈ അവതരണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രകൃതിയാ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി തിരിച്ചറിയാം എന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വിഷയത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസം ഇതിനെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ അഥവാ സമ്മർ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നു ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലത്താണ് നമുക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം കിട്ടുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വടക്ക് കിഴക്കൻ കാലവർഷമുണ്ട് ഇത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ കാലവർഷം കിട്ടുന്നത് ഇനി ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതങ്ങൾ അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസം സമ്മർ മൺസൂണ് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടും അതുപോലെ സമ്മർ മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളും ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളുമാണ് ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെയധികം കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഈ ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് കാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കോഴ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺസൂണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായി എന്താണ് മൺസൂൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൺസൂണിൻ്റെ വ്യാപ്തി അഥവാ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിൻ്റെ ദിശാമാറ്റത്തെ അത് അതായത് ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ദിശാമാറ്റത്തെയാണ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മൗസിം എന്ന അറബിക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് മൗസിം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സീസൺസ് അഥവാ ഋതുക്കൾ എന്നാണ് ഇവിടെ നോ ഈ അനിമേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാസം ഓരോ മാസം അനുസരിച്ചുള്ള കാറ്റിൻ്റെയും മഴയുടെയും അളവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരോ കാറ്റിൻ്റെ ദിശയും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ കാറ്റിൻ്റെ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആരോയുടെ നീളം കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളർ ഷെയ്ഡിങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മഴയുടെ അളവിനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം വിൻ്റർ സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലേക്ക് അടിക്കുന്നതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ സമ്മർ സമയത്ത് അതായത് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലേക്ക് വീശുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ദിശാമാറ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൂര്യൻ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ സമ്മർ സമയത്ത് കാറ്റ് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് അതായത് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലേക്ക് വീശുന്നു
അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൺസൂൺ നമ്മുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ആണ് ഏകദേശം ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗം മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്രം വരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്ക് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം വടക്ക് ഭാഗത്ത് വരെയും വിശാലമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയും അതുപോലെ ചൈനയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജീവനാടിയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മൺസൂൺ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന മഴയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൃഷിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മഴയും കിട്ടുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സമ്മർ മൺസൂൺ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മൺസൂണിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും വളരെയധികം ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയധികം വലിയ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ആഗോളതലത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മൺസൂണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് വളരെ ചെറിയ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചൂട് കൂടുന്നതുകൊണ്ടോ അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാട്ടുതീയോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മൺസൂണിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മൺസൂണിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മൺസൂണിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വളരെ മൺസൂണിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മൺസൂൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടുതലും കരയും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ കൂടുതലും കടലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ് ഇത് മൺസൂൺ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂ മണ്ണ് അത് കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും സമുദ്രമാണെങ്കിൽ വളരെ സാവധാനമായി ചൂടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സാവധാനമേ തണുക്കത്തുള്ളൂ ഈ കരയുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രോപ്പർട്ടി മൺസൂൺ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിനാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിനാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ് മാസമുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ഊർജം ആവശ്യമാണോ അതിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണ് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ചൂടാകേണ്ടതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഊർജം മതി 
അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ചൂട് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടതിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി താപോർജം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മർ സമയത്ത് അതായത് സൂര്യൻ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന കരഭാഗത്ത് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടും അപ്പോൾ മണ്ണ് വളരെ വേഗം ചൂടാവും അതേസമയം ഈ ചുറ്റിനുള്ള സമുദ്ര ഭാഗത്തും അതേപോലെ ഇതിന് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള സമുദ്ര ഭാഗത്തും സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ അതേ അളവിലുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സമുദ്രം വളരെ സാവധാനമായി ചൂടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കര വളരെ ചൂട് പിടിക്കുകയും സമുദ്രം അതിനെ ആയിട്ട് താരോമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ലാൻഡ് ഓഷ്യൻ ഹീറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു താപ വ്യത്യാസം കരയും കടലും തമ്മിൽ ഒരു താപ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലും ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ചൂടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷ വായു ചൂടാകുകയും അത് വികസിക്കുകയും അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ കരയാണ് കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷ വായു ചൂടാകുകയും അത് വികസിക്കുകയും അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു നേരെ മറിച്ച് സമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കരയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കരയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഈ കരയും കടലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടാതെ ഒരു പ്രഷറിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലും കരയും കടലും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു കടൽ തെക്ക് ഭാഗത്തും കര തെ വടക്ക് ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ഹൈ പ്രഷറും വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ലോ പ്രഷറും ഉണ്ടാകുന്നു കാറ്റ് എപ്പോഴും അടിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കാണ് ഇവിടെ അത് ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുക കരയുടെ മുകളിൽ കര വേഗം ചൂടാകുന്നു അത് കാരണം കരയുടെ മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷവായു ചൂടാകുന്നു അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നു അവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു അതേസമയം കടൽ അത്രയധികം ചൂടാകുന്നില്ല അവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ കടലിൽ നിന്ന് കട കരയിലേക്ക് ഒരു കാറ്റടിക്കും പക്ഷേ ഈ കാറ്റടിക്കുന്നത് ഒരു നേർ രേഖയിലല്ല അതിന് പകരം മുമ്പ് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാറ്റ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയണിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയണിലേക്ക് നേരിട്ടടിക്കാത്തത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉയർന്ന മർദ്ദം ഇവിടെ താഴ്ന്ന മർദ്ദം കാറ്റ് വീശേണ്ടത് ഇത് ഈ പ്രഷർ ഗേഡിയൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നേർ രേഖയിലാണ് പക്ഷേ കാറ്റടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വള വളഞ്ഞാണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്നൊരു ബലം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഇടത് വശത്തേക്കും ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ വലത് വശത്തേക്കും ഒന്ന് തള്ളുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഈ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടത് വശത്തേക്ക് വീശുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വലത് വശത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടടിക്കുന്നതിന് പകരം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്കാണ് ഈ കാറ്റ് വീശുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഇത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റമായിട്ട് ഇതിന് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മൺസൂണിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് 
ഇനി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില ഫിസിക്സിലെ ചില തത്വങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം ക്ലോഷ്യസ് ക്ലേപ്രോൺ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കൂടിയാൽ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏഴ് ശതമാനം കണ്ട് കൂട്ടും ഇത് ആഗോള താപനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇത് മൺസൂൺ മൺസൂണിന് മാത്രമല്ല ലോകം മൊത്തം ഇത് ബാധകമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ചൂട് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ബാഷ്പം ജലബാഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഏഴ് ശതമാനം കൂടും ഇതുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിതീവ്ര മഴ കൂടുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഈർപ്പം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവ് കൂടാം ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പിന്നീട് കാണിക്കാം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അഥവാ എയറോസോൾസ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൾഫൈറ്റ് എയറോസോൾസിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ഉള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലാണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടെ മുകളിലായി വളരെയധികം എയറോസോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതായി കാണാം ഇത് അവിടുത്തെ വ്യവസായങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന അധിക തോതിലുള്ള മലിനീകരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും വ്യാവസായികമായി വളരെയധികം പുരോഗമിച്ച കാലത്ത് അവിടെയും വ്യവസായങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ വളരെയധികം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി വളരെയധികം എയറോസോൾസ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളുകയും അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ കാര്യമായി തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഡിമ്മിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഡിമ്മിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഉത്തരാർത്ഥകോളത്തെ മുഴുവനായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശവും ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടാകുകയും അത് കുറച്ചൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മൺസൂണിൻ്റെ വേരിയബിലിറ്റിയും അതായത് മൺസൂണിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഘടകമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കാലവർഷത്തിൻ്റെ കാല കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കാലവർഷത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റം അതായത് മൺസൂണിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മൺസൂണിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായോ എന്ത് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ മൺസൂണിന് സംഭവിക്കാം ഇതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ശേഖരിച്ച ഡേറ്റയാണ് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് നൂറ് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് മഴമാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിച്ച ദിവസേന പെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡേ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ മാ മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശകല വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഭാവിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലെ മൺസൂണിൻ്റെ ദിവസേനയുള്ള മഴയുടെ അളവിനെയാണ് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദിവസേനയുള്ള മഴയുടെ അളവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യ മീറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മഴ മാപിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിശക വിശകലനമാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സീസണൽ ആവറേജ് മഴ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്ര മഴയും അതിതീവ്ര മഴയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം തീവ്ര എന്താ കുറഞ്ഞ ചാറ്റൽ മഴയും എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ സീസണൽ ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി മഴ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് അതായത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള ആകെ മൺസൂൺ മഴയെ മൊത്തം സീസൺ സീസ് സീസണിലുള്ള മുഴുവൻ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ സമ്മർ മൺസൂൺ പീരീഡായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് തീവ്ര മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീസണിൽ പെയ്ത ഏറ്റവും കൂടിയ അഞ്ച് ശതമാനം മഴയെ നമുക്ക് തീവ്ര മഴ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കുറവ് മഴയെ ഉദാഹരണത്തിനായി ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ഏകദേശം ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ നാല് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ജൂൺ പത്തൊക്കെ ആയപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പതിനാറ് മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിൽ മഴ ആയ പെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അതൊരു പതിനെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഈ ഒരു ദിവസം പെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ മഴ ദിവസങ്ങളെയാണ് വളരെ കൂടിയ മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടിയ അഞ്ച് ശതമാനം ദിവസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ മഴ പെയ്ത അഞ്ച് ശതമാനം ദിവസങ്ങളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾ ഡേയ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ മഴയെ എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ശരാശരി മഴയ്ക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ഈ യെല്ലോ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ആണ് ഇതൊരു ഇന്ത്യയുടെ കോർ മൺസൂൺ റീജ്യൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മഴയുടെ വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പഠനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾ മുതൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മൺസൂൺ മഴ എങ്ങനെ ശരാശരി മൺസൂൺ മഴ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് ഒരു ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ട്രെൻഡ് അഥവാ റെഡ്യൂസിങ് ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വിശകല വിശകലനത്തിൽ കണ്ടത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കയിലെയൊക്കെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെ അവർ പുറം തള്ളിയ അന്തരീക്ഷ മാലിന്യങ്ങൾ ഉത്തരാർത്ഥഗോളത്തിലൊരു ഡിമ്മിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് മൺസൂൺ മഴയിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറവുണ്ടായത് ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലും ഈ ഒരു ഡിമ്മിങ് എഫക്റ്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെയുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടലാണിത് ആ സമയത്ത് ഒരു വളരെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് എയറോസോൾസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ഇതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി ഇതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം വരെ മൺസൂൺ ശരാശരി മൺസൂൺ മഴ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് കാണിക്കുകയും അതായത് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരികയും അതിന് ശേഷം അത് ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് അതായത് ഒരു ക്രമാനുഗ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് കൂടുന്നതായിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഗ്ലോബൽ ഡിമ്മിങ് എഫക്റ്റ് ഈ യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ഒക്കെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വളരെയധികം കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഗ്ലോബൽ ഡിമ്മിങ് കുറഞ്ഞ് അതൊരു ഗ്ലോബൽ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു അതേസമയം തന്നെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ എയറോസോൾസിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുകയും കുറേയധികം പുറത്ത് കിടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലായി പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത ഒരു സമയമാണ് ഈ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു സമയം മുതൽ മൺസൂൺ ശരാശരി മൺസൂൺ മഴ കൂടുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓരോ മൺസൂൺ സീസണിലെ മഴ മഴയുടെ ശരാശരി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ആ ശരാശരി മഴയ്ക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ശരാശരി മഴയുടെ ശരാശരി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇത് മൺസൂൺ മഴയുടെ സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീവ്ര മഴയുടെ അളവിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റൽ മഴയുടെ അളവിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഉള്ള സൂചനകൾ കിട്ടുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഠനത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഠനത്തിൽ ഇവർ മൺസൂൺ മഴയെ പല വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വളരെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ ചാറ്റൽ മഴ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള മഴയുടെ മഴയാണ് ഇവർ ചെറിയ മഴ അതായത് തീവ്രത കുറഞ്ഞ മഴ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തീവ്ര മഴ എന്നുകൊണ്ട് ഈ പഠനത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പെയ്ത മഴയാണ് അതിതീവ്ര മഴ എന്നുകൊണ്ട് ഈ പഠനത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ അഥവാ അതിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത മഴയാണ് ഇത് ഒരു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു പ്രദേശത്തെ ശരാശരി മഴയല്ല മറിച്ച് ഓരോ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലും പെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇവിടെ തീവ്ര മഴയും അതിതീവ്ര മഴയും ചാറ്റൽ മഴയും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പഠനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ഇങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്ത തീവ്രതകളിലുള്ള മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ഇവിടെ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രത കുറഞ്ഞ മഴ അതായത് ചാറ്റൽ മഴയുടെ എണ്ണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രത തീവ്ര മഴ അതിൻ്റെ എണ്ണം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതായിട്ടും ഈ പഠനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാലത്ത് ഈ തീവ്ര മഴയുടെ എണ്ണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിതീവ്ര മഴയും സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ടാണ് ഈ പഠനം കാണിക്കുന്നത് അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള സീസണൽ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ കുറച്ച് അതൊരു ചെറിയ ഡിക്ലൈനിങ് ട്രെൻഡ് അഥവാ ഒരു കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ 
അതിതീവ്ര മഴയും തീവ്ര മഴയും കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് മൺസൂൺ മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ തരുന്നത് അതായത് ഒരു സീസണിൽ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മഴ കിട്ടുക കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ പല ദിവസങ്ങളിലായി പെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവിൽ കാര്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു ചെറിയ അളവിലുള്ള മഴ മഴയുടെ എണ്ണം കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അളവിൽ പെയ്യുന്ന തീവ്ര മഴയുടെ എണ്ണം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മൺസൂണിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് തീവ്ര മഴ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലഡിങ് അത് വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് മണ്ണിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതിനെ അധികം സഹായിക്കുന്നില്ല ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി അത് പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളം അങ്ങ് ഇത് കടലിലേക്ക് ഒലിച്ചു പോകുന്നു അതേസമയം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഴയാണ് ചെറിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് തീവ്രത കുറഞ്ഞ മഴ സാവധാനം പെയ്യുന്ന പെയ്യുന്ന മഴയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെയൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ചെറിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെയിൻഫോൾ കുറയുകയും ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെയിൻഫോൾ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് ദീർഘകാലത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വാട്ടർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല ഇത് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിശകല വിശകലനമാണ് ഇവിടെ ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരാശരി മഴയുടെയും ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരാശരി മഴയുടെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മഴ കുറയുന്നതായിട്ടും മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ശരാശരി മഴ കൂടുന്നതായിട്ടും കാണും അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ മാറ്റം കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുറവ് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തീവ്ര മഴയുടെ ട്രെൻഡാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചുവന്ന നിറം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തീവ്ര മഴയുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിനെയാണ് മുമ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനവുമായിട്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പഠനമാണ് ഇത് ഇനി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു സീസണിൻ്റെ അകത്തുള്ള മഴയുടെ വിതരണത്തിൽ ഉള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അതാണ് ചാറ്റൽ മഴയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ തീവ്ര മഴയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മുമ്പ് കാ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമുള്ള മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പെയ്യുന്ന ദൈനംദിനമുള്ള മഴയുടെ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി തീവ്ര മഴയുടെ എണ്ണം കൂടുകയും തീവ്രത കുറഞ്ഞ മഴയുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ കൂടിയ മഴ ദിവസങ്ങൾ കുറേ അധികം ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പം മഴയെ കാണത്തുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു സീസണിൻ്റെ അകത്തുള്ള മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇൻട്രാ സീസണൽ വേരിയബിലിറ്റി അതായത് ദൈനംദിനമുള്ള മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഒരു സീസണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ദൈനംദിനമുള്ള മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഡെയിലി റെയിൻഫാളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെ അഥവാ ഇൻട്രാ സീസണൽ വേരിയബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ ആഗോളതാപനത്തിനനുസരിച്ച് 
ഈ ഇൻട്രാ സീസണൽ വേരിയബിലിറ്റി കൂടുന്നു അതായത് ഒരു സീസണിൻ്റെ അകത്തുള്ള മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് ഇതും മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പഠനമാണല്ലോ അതായത് തീവ്ര മഴകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും തീവ്രത കുറഞ്ഞ മഴയുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൻ്റെ അകത്തുള്ള മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഠനം പല കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകളിൽ നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മഴയുടെ വിതരണത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മാറുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അമ്പത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം ഇനി കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഇത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയെന്നും സങ്കല്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ അമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി മഴ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മറിച്ച് ഈ രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതേ എമൗണ്ടിലുള്ള മഴ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഒരു മഴ ദിവസത്തിൽ ശരാശരി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ശരാശരി മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും മഴ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും ഒരു സീസണിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഒന്നുകിൽ വലിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള മഴ ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡ്രൗട്ട് മൺസൂണിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മഴ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടും ഇത് ഇത് നമ്മുടെ കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും ഇങ്ങനെ മഴയുടെ വിതരണത്തിലുള്ള മാറ്റം അടുത്ത കാലത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് മുമ്പ് കാണിച്ച പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പഠനം നോക്കാം ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലുള്ള റെയിൻഫാളിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കടലിന് മുകളിൽ ആരോസ് കാണാം അത് കാറ്റിൻ്റെ ദിശയും ശക്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിൽ ഷെയ്ഡിങ് കാണാം ഈ ഷെയ്ഡിങ് മഴയുടെ അളവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഈ പശ്ചിമഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ കളർ കാണാം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയധികം മഴ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ മൺസൂൺ കാറ്റ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് നേരെ വരുന്ന കാണാം ഇത് ഈ മൺസൂൺ കാറ്റ് ധാരാളം നീരാവിയും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടലിൽ നിന്നുള്ള മോയ്സ്ചറും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ തട്ടി ഉയരുകയും അത് കനീഭവിച്ച് മേഘ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ ഇത്രയധികം മഴ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ അരക്കൻ മലനിരകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹിമാലയൻ ഫുട്ട് ഹിൽസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളമായി മഴ കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെല്ലാം ഈ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാളിൻ്റെ ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ഇവിടെ ധാരാളം മഴ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ വലത് വശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം കാറ്റിൻ്റെയും മഴയുടെയും ട്രെൻഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള മഴ എങ്ങനെ മാറി അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നതായിട്ടും 
അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കുറച്ച് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൺസൂൺ കാറ്റ് കുറച്ച് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മറ്റ് ചില കണക്കൂട്ടലുകൾ വഴിയും ഇത് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ അടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ ഇതിനെ മൺസൂൺ ലോ ലെവൽ ജെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ ജെറ്റിൻ്റെ കോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഓരോ വർഷവും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അത് വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അത് മൺസൂൺ കാറ്റ് കുറച്ച് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്തു തന്നെ ആയാലും ഇങ്ങനെ കാറ്റ് കുറച്ച് വടക്കോട്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും തെക്കോട്ട് ശക്തി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം ഫലമായിട്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുള്ള മഴയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡിങ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡിങ് കാണിക്കുന്ന മഴ മഴയുടെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മഴയുടെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് അതായത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കൻ ഭാഗത്തോട്ട് ശരാശരി സീസണൽ ശരാശരി ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ആവറേജ് മഴ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വിശകലനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാല ആ ഒരു സമയം മുതലിങ്ങോട്ട് മഴയുടെ അളവിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തും കുറച്ച് മഴ കൂടുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇതും ഈ കാറ്റിൻ്റെ മാ വടക്കോട്ടുള്ള മാറ്റവുമായിട്ട് പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റാണ് ഇവിടേക്ക് മോയ്സ്ചർ കൊണ്ടുവരികയും അത് പിന്നീട് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി ഇവിടെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മഴയുടെ അളവും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മഴയുടെ അളവ് കൂടുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിശദ വിശകലനം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയ എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾ അഥവാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഈ വിശകലനം ഒരു സീസണൽ ആവറേജിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഈ സംഭവിക്കുന്ന മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല മുമ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനാലിസിസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരേ സമയം തന്നെ സീസണൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കുറച്ച് കുറയാനും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത കൂടിയ മഴ മഴയുടെ എണ്ണം കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് എല്ലാ മഴയുടെയും അളവുകൾ ഒരു സീസണിലെ മൊത്തം മഴയുടെ അളവ് ആവറേജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ചിലപ്പം ഇതിലൊരു കുറവ് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല ഇനി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഴ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കിയ മഴ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതേക്കുറിച്ച് ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തു തന്നെ ആയാലും ശരാശരി മഴയുടെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തോട്ട് കുറച്ച് കൂടുന്നതായിട്ടും തെക്കൻ ഭാഗത്തോട്ട് കുറച്ച് കുറയുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടു നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മൺസൂൺ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂനമർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തി കുറഞ്ഞ ചക്രപാതമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോ
വളരെ ശക്തിയുള്ള ചക്രവാത ചുഴികളാണ് ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസിൻ്റെ അത്രയും ശക്തിയില്ല അതേസമയം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ഉള്ള വലിയൊരു ചക്രവാത ചുഴിയാണ് ന്യൂനമർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൺസൂൺ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കൂടുതൽ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ അതൊരു നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ധാരാളം മഴ പെയ്ക്കുന്നു ഈ കൂടുതലും ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഗംഗാ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മഴ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ബേ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഭാഗത്താണെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവേഷണൽ ഡാറ്റ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഈ സമതല പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളാണ് അറബിക്കടൽ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സീസണിൽ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഒരു നാല് മാസക്കാലയളവിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ശരാശരി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എണ്ണം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൺസൂണിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴയുടെ സ്വഭാവത്തെ കാര്യമായിട്ട് അത് ബാധിക്കും ഈ ഒരു വിശകലനത്തെ കാണുന്നത് ഭാവിയിലെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമതല പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതും മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ വടക്കോട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഇതിന് ഇത് ഇതിനും ബന്ധമുണ്ട് ഈ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഭാഗത്തുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള മൺസൂൺ കാറ്റാണ് ഈ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകലിനെ സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു കാറ്റ് കുറച്ച് വടക്കോട്ട് നീങ്ങ നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ മൺസൂൺ മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് കാലാവസ്ഥാ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഇവയ്ക്ക് എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫാൾസ് തീവ്രത കൂടിയ മഴ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പെയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു പഠനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അതിതീവ്ര മഴ ഇതുപോലെ ലാൻഡ് ഏരിയയിലുണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് മുമ്പ് പരാമർശ പഠനം കാലാവസ്ഥ മോഡലുകളുടെ പ്രവചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വലത് ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശക്തിയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ അതായത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഇത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് ഗംഗാ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു 
കൂടുതലും അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശക് ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ശക്തി കുറഞ്ഞ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവയ്ക്ക് ലോക്കലായിട്ട് വളരെ ശക്തിയുള്ള മഴ പെയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾ അതായത് തീവ്രതയുള്ള മഴയുടെ വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനവും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പഠനം ഈ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫാളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പഠനം കാണിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫാളിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനമർദ്ദ ആ അതേ സ്ഥലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മൺസൂൺ സീസൺ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മൺസൂൺ സീസൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച അനുസരിച്ച് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിനെയാണ് മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരാശരി കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി കേരളത്തിന് മുകളിൽ മൺസൂൺ ഓൺസെറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും മൺസൂൺ വിഡ്രോ ചെയ്യും വിഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺസൂണിൻ്റെ പിൻവാങ്ങൽ അപ്പോൾ മൺസൂണിൻ്റെ ഓൺസെറ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പിൻവാങ്ങലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പഠനം അനുസരിച്ച് അതിശക്തമായ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും മൺസൂൺ ഓൺസെറ്റ് കുറച്ച് താമസിക്കും അതായത് മൺസൂൺ തുടങ്ങുന്നത് ജൂൺ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഇന് പകരം അത് ചിലപ്പോൾ ജൂൺ ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ ആയി മാറാം അതുപോലെ തന്നെ മൺസൂൺ വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് പകരം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പേ ആകാം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മൺസൂണിൻ്റെ വിഡ്രോവൽ സംഭവിക്കാം ഈ പഠനം പറയുന്ന പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ജൂൺ ഓൺസെറ്റ് താമസിക്കുകയും വിഡ്രോവൽ നേരത്തെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൺസൂൺ സീസൺ്റെ ദൈർഘ്യം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട മറ്റ് പഠനങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് അതായത് മൊത്തം മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും അതിതീവ്ര മഴ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മുമ്പ് മുമ്പേ കണ്ടിരുന്നു അതായത് മൺസൂൺ ഇൻട്രാ സീസണൽ വേരിയബിലിറ്റി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടത് അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണിത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസിനെ ഈ രീതിയിൽ ഉപസംഹരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ശരാശരി മൺസൂൺ മഴയിൽ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരം മുതൽ ശരാശരി മഴയിൽ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തീവ്ര മഴയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ ചാറ്റൽ മഴയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡും രേഖപ്പെടുത്തി മൺസൂൺ സീസണിലുള്ള മഴയുടെ ദൈനംദിന ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അഥവാ ഇൻട്രാ സീസണൽ വേരിയബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആഗോളതാപനം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് തുടർന്നുക
മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗാ സമുദ്ര പ്രദേശത്തുള്ള ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയ കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകളും ഒരേപോലെ ഇതേ കാര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം നമ്മൾ കണ്ടത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മഴയുടെ കാര്യത്തിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ശരാശരി മഴ കുറയുന്നതായിട്ടും വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ശരാശരി മഴ കൂടുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മൺസൂൺ കാറ്റ് മൊത്തത്തിൽ കുറേശ്ശെ വടക്ക് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയുമാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ടായ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം പോലെയുള്ള എക്സ്ട്രീം ഇവൻസ് എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണോ അതോ നാച്ചുറൽ വേരിയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണോ എന്ന് തെളിയിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്